നമസ്കാരം എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകൾ അവസാനിച്ചിരിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ വിവിധ സർവകലാശാലകളുടെ ബിരുദ പരീക്ഷകളും അവസാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അവധിക്കാലം ഉപരിപഠനം തേടിയുള്ള അന്വേഷണക്കാലം രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉപരിപഠനം തേടി യാത്ര ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ അവസരത്തിൽ ദർശന ടി വി ഒരുക്കുന്ന പ്രത്യേക ഉപരിപഠന മാർഗനിർദ്ദേശക പരിപാടി കരിയർ എഡിഷനിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം കരിയർ എഡിഷനിൽ ഇന്നാദ്യം ഉപരിപഠനം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങളാണ് ചിന്തകളാണ് എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും അടിസ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉപരിപഠനം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിഷയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കരിയർ സങ്കല്പങ്ങളാണ് മലയാളിയുടെ കരിയർ സങ്കല്പങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നു കേരളത്തിൽ ധാരാളം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വരുന്നു കേരളത്തിൽ പുതിയ പദ്ധതികൾ ഉണ്ടാവുന്നു ഇപ്പോഴും പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിക്കുന്നൊരവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ഇപ്പോഴുമുണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും അധികം ഉണ്ടായി വരേണ്ട ഒരു കാര്യം പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസമല്ലാതെ എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മെഡിസിനുമല്ലാതെ മറ്റെന്തൊക്കെ വിഷയങ്ങൾ പഠിക്കാം ഈ വിഷയങ്ങൾ പഠിച്ചാലുള്ള തൊഴിൽ സാധ്യത എന്താണ് കേരളത്തിൽ ഇനി ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം എന്താണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളും ബഡ്ജറ്റുമൊക്കെ ഏത് മേഖലയിലേക്കാണ് കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമുക്കുണ്ടാവേണ്ട സങ്കല്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഒരു ചിന്തയുണ്ടാകുന്നു ധാരാളം സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരനുമാനം ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ അനുമാനമാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലെ നമ്മുടെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം കരിയറിൽ ആസൂത്രണം അനിവാര്യമാണ് പ്ലാനിങ് ഈസ് ദി ഹാഫ് ഓഫ് സക്സസ് എന്നാണ് എല്ലാ വിജയത്തിൻ്റെയും പകുതി പ്ലാനിങ് ആണ് ആസൂത്രണമാണ് കരിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇതേ പ്ലാനിങ് അനിവാര്യമാണ് കരിയർ കോൺസെപ്റ്റുകൾക്ക് പുറമെ ധാരാളം കരിയർ വിവരങ്ങളും നമ്മൾ ശേഖരിക്കേണ്ടതുണ്ട് പത്രമാധ്യമങ്ങളും മറ്റ് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും ധാരാളം കരിയർ കൗൺസിലർമാരുമൊക്കെ കേരളത്തിൽ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ സഹായത്തോടുകൂടി ധാരാളം കരിയർ ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കൂടാതെ എങ്ങനെയാണ് ഉപരിപഠനം പ്ലാൻ ചെയ്യേണ്ടത് ആസൂത്രണം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന രീതിയിലും കൂടെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന തൊഴിൽ സാധ്യത എത്രത്തോളമാണ് ഒരു കോഴ്സിന് ഒരു ഉപരിപഠന സാധ്യത മാത്രമാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തൊഴിൽ മാത്രമാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഒരു ജോലിയുടെ പ്രൊഫൈൽ ഒരു കരിയറിൻ്റെ പ്രൊഫൈൽ എന്താണ് എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിടത്തും കരിയർ സങ്കല്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോഴാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ ഉപരിപഠനം നമുക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം കരിയർ സങ്കല്പങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നു എന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ മലയാളിയുടെ കരിയർ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പോഴും നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിസിൻ എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകുന്നില്ല ഉത്തരേന്ത്യയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അവരുടെ മറുപടി അവർക്ക് ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് സിവിൽ സർവീസ് ബാങ്കിങ് ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ഇതൊക്കെയാണ് അവരുടെ താല്പര്യം ഇപ്പോഴും കേരളത്തിനകത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ ഉപരിപഠനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഡിസിനും എഞ്ചിനീയറിങ്ങും മാത്രം വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും ചിന്തിക്കേണ്ട വീണ്ടും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായി മാറുന്നു ഒരു തൊഴിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധമാണ് ഉപരിപഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ അനിവാര്യമായ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം കൃത്യമായ ലക്ഷ്യമുണ്ടാവുക പഠനത്തിന് ശേഷം ഏത് തൊഴിലിൽ വരണം ആ തൊഴിലിൽ വരുന്ന സ്ഥലം ഏതാവണം എത്ര ശമ്പളം കിട്ടണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് പോലും ലക്ഷ്യബോധത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് കൂടാതെ ലക്ഷ്യബോധത്തിൻ്റെ കൂടെ പറയുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാന പ്രാധാന്യമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം അഭിരുചി തിരിച്ചറിയലാണ് അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷകൾ നടത്തിയോ സ്വന്തമായി അനുമാനങ്ങളിലെത്തിയോ നമുക്ക് അഭിരുചി കണ്ടെത്താം അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പരീക്ഷ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ പിയേഴ്സൺ എന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ കമ്പനിയാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉപരിപഠനത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ടത് ഉപരിപഠനം എങ്ങനെ ശാസ്ത്രീയപരമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാമെന്നാണ് ഇന്നവേറ്റീവായി അതിനൂതനമായ രീതിയിൽ കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വളരെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം നേടാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് താല്പര്യം അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ തിരഞ്ഞെട
വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു കൃത്യമായൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവുക ലക്ഷ്യത്തിനനുസൃതമായി പഠിക്കുക വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായി വളരെ ഫിലോസോഫിക്കലായി വളരെ ലോജിക്കലായി നമുക്ക് ഉപരിപഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യബോധം ഉണ്ടാവുക എന്നത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം രക്ഷിതാക്കളുടെ വരുമാനസ്ഥിതി അവരുടെ പിന്നീട് നമ്മൾക്ക് ഏത് കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോഴും ഫീസ് അടയ്ക്കാനുള്ള വരുമാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം ഇവയെല്ലാം നോക്കി വളരെ ശാസ്ത്രീയപരമായ രീതിയിൽ വളരെ മനഃശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിൽ വേണം ഉപരിപഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെ ഉപരിപഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടാലാണ് പിന്നീട് നല്ല തൊഴിൽ നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ സ്വാഭാവികമായും പരാജയം സംഭവിക്കുന്നത് ഉപരിപഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച രീതിയിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൃത്യമായ രീതിയിൽ വിജയശ്രീ ലാളിതരാവാൻ നല്ലത് എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പിന്നെ ആളുകൾക്ക് പല രീതിയിലുള്ള കരിയർ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക കരിയർ സങ്കല്പങ്ങൾ വിവിധ രീതികളിൽ ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ധാരാളം പണമുണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്ന ജോലിയിൽ വരണം ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സൊസൈറ്റിയിൽ നല്ലൊരു പ്രസ്റ്റീജ് ഉണ്ടാവണം ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തിൽ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം നല്ലൊരു സ്ഥാനമുണ്ടാവണം ചില ആളുകൾക്ക് നല്ല സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുന്ന തൊഴിലിൽ വരാനാണ് താല്പര്യം നല്ല സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനുള്ള ഒരു തൊഴിലിൽ വരാൻ താല്പര്യം ചില ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സമൂഹത്തിനകത്ത് ഒരു വലിയ സ്റ്റാറ്റസ് നേടിയെടുക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നേടാൻ കഴിയണം അതിനനുസൃതമായിട്ടുള്ള തൊഴിലുണ്ടാവണം ചില ആളുകൾക്ക് സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന കൂടുതൽ സേവനം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന മേഖലയിൽ വരാനാണ് താല്പര്യം ഇങ്ങനെ പല രീതിയിലുള്ള കരിയർ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഉണ്ടാവുക ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വ്യക്തികളുടെ കഴിവും സവിശേഷതകളും മാറിയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഈ കാര്യത്തിലും വ്യത്യാസം വരാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് അതിനൂതനമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഉപരിപഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഘടകങ്ങളിൽ അഭിരുചി നിർണയത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണ് എന്നതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം വ്യക്തികളുടെ സ്വഭാവ രീതികളും വ്യക്തികളുടെ പഠന രീതികളും ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ചില മാതൃകകൾ പരിചയപ്പെടേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം അദ്ദേഹം വന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരിയർ ട്രാക്ക് ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കരിയർ ട്രാക്ക് ഇക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു റിസർവ് ബാങ്ക് ഗവർണർ ആയിരുന്നു അധ്യാപകനായിരുന്നു പിന്നീടാണ് അദ്ദേഹം നയപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി പദം പോലെയുള്ള ഒരു പദത്തിൽ വരുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഡോക്ടർ എ ജയതിലക് മെഡിസിൻ പഠിച്ച് പിന്നീട് സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ പാസ്സായ ആളാണ് നേരത്തെ കോഴിക്കോട് ജില്ല കളക്ടറായിരുന്ന ഡോക്ടർ പി ബി സലീം അദ്ദേഹം വെറ്റിനറി ഡോക്ടറാണ് അതിനുശേഷമാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സാവുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം മാതൃകകൾ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഉപരിപഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കരിയർ ട്രെൻഡുകൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് കരിയർ ട്രെൻഡ് നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ സ്വാധീനിക്കുന്ന ധാരാളം ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന നിക്ഷേപങ്ങൾ ഏത് മേഖലയിലാണ് നിക്ഷേപങ്ങൾ നടക്കുന്നത് വ്യവസായ മേഖലയിലാണോ വാണിജ്യ മേഖലയിലാണോ ടൂറിസം മേഖലയിലാണോ ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി മേഖലയിലാണോ ഏത് മേഖലയിലാണ് ഇവിടെ കൂടുതൽ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് അനുസൃതമായി ഇവിടെ വരാൻ പോകുന്ന വളരാൻ പോകുന്ന സാധ്യതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ രീതിയാണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വ്യവസായത്തിൻ്റെ വളർച്ചയാണ് വ്യാവസായികമായി കേരളം വളരുന്നുണ്ടോ വ്യാവസായികമായി ഇന്ത്യയിൽ ഇനി എന്ത് മാറ്റമാണ് ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നത് വാണിജ്യപരമായി ഇന്ത്യയിലും ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ടേക്ക് പോവാം ഇന്ത്യയുടെ വിദേശ നയങ്ങളും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യയോടുള്ള നയവും ഈ രണ്ട് നയങ്ങളും കൂടിച്ചേർന്നാണ് വിദേശത്ത് ആളുകൾക്ക് തൊഴിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും വിദേശികളായ ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ തൊഴിലെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും അതുപോലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൂറിസം മേഖലയിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്പോർട്സ് മേഖലയിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികൾ എല്ലാ വർഷവും കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന 
വളരെ ശാസ്ത്രീയപരമായ രീതിയിൽ മനഃശാസ്ത്രപരമായ രീതിയിൽ ഉപരിപഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മറക്കാതിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കോഴ്സിന് ലഭ്യമാവുന്ന തൊഴിലവസരങ്ങളാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വൈഡ് ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചാൽ ഒരു ജോലിയല്ല ലഭ്യമാവുന്നത് ലോകത്ത് മൂവായിരത്തിലധികം കോഴ്സുകളുണ്ട് എന്നും മുപ്പതിനായിരത്തിലധികം തൊഴിലുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് എന്നുമാണ് കണക്ക് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ഒരു കോഴ്സിന് മിനിമം പത്ത് ജോലി ലഭിക്കും എന്നൊരു സൂചനയുണ്ട് രണ്ടാമത്തത് സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പ്രോക്സിമിറ്റി ഓഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രാധാന്യത ഏറിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി വ്യത്യാസം എല്ലാ കോഴ്സുകളും ആൺകുട്ടികൾക്കും എല്ലാ കോഴ്സുകളും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരേപോലെ യോജിക്കുന്നതല്ല ആൺകുട്ടി പെൺകുട്ടി വ്യത്യാസം ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ വളരെ നിർണായകമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് കൂടാതെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെയും കോഴ്സിൻ്റെയും റെക്കഗ്നേഷൻ അംഗീകാരം അംഗീകാരമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പഠിക്കാനുള്ളൊരു ശ്രമം കൂടാതെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പഠനം തുടരുമ്പോൾ നടത്തി മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ ആ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും ഉയർന്നു വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ആ സ്ഥാപനത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിൽ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ നമുക്ക് ലഭ്യമാവുന്ന തൊഴിൽ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ തീർത്തും നമ്മൾ മറക്കാതെ കരിയർ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ സന്ദർഭത്തിൽ ഉപരിപഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഉപരിപഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മറക്കാതെ ഉപരിപഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലുണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ രീതിയിൽ ശാസ്ത്രീയപരമായി മനഃശാസ്ത്രപരമായി വളരെ ലോജിക്കലായി നമുക്ക് ഉപരിപഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കാം നന്നായി വിജയിക്കാം പത്താം ക്ലാസ്സിന് ശേഷം ഹയർ സെക്കൻഡറി തലത്തിൽ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനായി ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് സയൻസ് കൊമേഴ്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന പേരുകളിൽ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകൾ അവൈലബിൾ ആണ് ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ ഏത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ടുള്ള ഉപരിപഠനം ശാസ്ത്രീയപരമായി ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഉദാഹരണമായി സയൻസ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി മാത്സ് ഈ നാല് വിഷയങ്ങളാണ് സാധാരണ സയൻസ് വിഭാഗത്തിലുള്ളത് ഇതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ മെഡിക്കൽ മേഖലയിൽ ഉപരിപഠനം നടത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ പാരാമെഡിക്കൽ അലേഡ് ഹെൽത്ത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള വിഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ ബയോളജി ഒരു വിഷയമായി പ്ലസ് ടുവിന് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ കഴിയൂ ഉപരിപഠനം നടത്താൻ പ്ലസ് ടുവിന് ബയോളജി ഇല്ലാതെ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ചോയ്സ് ഉണ്ട് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഈ സബ്ജക്റ്റുകളാണ് അവൈലബിൾ ആവുക ഈ സബ്ജക്റ്റാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എൻജിനീയറിംഗ് മേഖലയിലേക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ മെഡിക്കൽ മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൊമേഴ്സ് അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നമ്മൾ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ പ്ലസ് ടുവിന് കൊമേഴ്സ് എടുത്ത് പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് അക്കൗണ്ടൻസി കമ്പനി സെക്രട്ടറി ചാർട്ടേഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ അനലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കോഴ്സുകളിലേക്കൊക്കെ മാറിപ്പോകാൻ കഴിയുന്നു ബി കോമും എം കോമും ഈ അവസരത്തിൽ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയപ്പെടേണ്ട കോഴ്സുകൾ തന്നെയാണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വിഭാഗത്തിലാണ് ഒരു കുട്ടി ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നത് എങ്കിൽ ഹ്യൂമാനിറ്റീസിന് ശേഷം പ്ലസ് ടു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് പഠനത്തിന് ശേഷം നിയമം പഠിക്കാം എൽ എൽ ബി മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ജേർണലിസം പഠിക്കാം സോഷ്യൽ സയൻസുകൾ പഠിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് മാറിപ്പോവാം ഡിസൈനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലകൾ ഫാഷൻ ടെക്നോളജി ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മേഖലകളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും പോകാവുന്ന ഒരു പഠന മേഖലയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപരിപഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലസ് ടുവിൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കണം എന്ന് പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന എസ് എസ് എൽ സി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം സയൻസ് ആയാലും കൊമേഴ്സ് ആയാലും ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആയാലും ഒക്കെ ധാരാളം പഠന സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചില അക്കാഡമിക്കൽ പ്രോഗ്രാംസ് പരിചയപ്പെടാം അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ ഓർ ഹെൽത്ത് സയൻസ് ആരോഗ്യ മേഖലയിലുള്ള ഉപരിപഠനം ഡോക്ടർ ആവുക എന്നത് മാത്രമല്ല ആരോഗ്യ മേഖലയിലെ ഉപരിപഠനം എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിസിൻ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മാത
മെഡിക്കൽ ബയോകെമിസ്ട്രി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഠന പദ്ധതികളാണ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളത് കൂടാതെ സാധാരണ കോമേഴ്സ് പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെയാണ് പോകാറുള്ളത് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ടൂറിസം മാനേജ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ടൂറിസം മാനേജ്മെൻറ്റ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് മേഖലയിൽ ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട് ടൂറിസം മേഖല നന്നായി വളരുന്നു ടൂറിസം മേഖലയിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നതിനനുസരിച്ച് ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാകുന്നു പ്ലസ് ടുവിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഭാഗത്തിൽ പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന മേഖലയാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ ഡിസൈനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രോഗ്രാമുകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ബി സി എ ബി എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ബി എസ് സി ഐ ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം പഠന പ്രോഗ്രാമുകൾ കൂടാതെ ഇതിനിടയിൽ എടുത്തു പറയേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോഴ്സുകളാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വിഭാഗം പ്ലസ് ടുവിന് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്സ് എന്നീ കോഴ്സുകൾ പഠിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ കോഴ്സിലേക്ക് വരാൻ കഴിയുന്നത് കൂടാതെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട മറ്റ് മേഖലകളിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡിഫൻസും സ്പോർട്സും ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് ഇടക്കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച ഒരു പഠന മേഖലയാണ് ഡിഫൻസ് ഡിഫൻസിൽ നമുക്ക് പഠനത്തിനായി ചേരാം ഡിഫൻസിൽ ജോലിക്ക് വേണ്ടി ചേരാം സ്പോർട്സിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തി സ്പോർട്സിൽ വരാം ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു രീതി കൂടാതെ ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ധാരാളം പഠന സാധ്യതകളും ധാരാളം തൊഴിൽ സാധ്യതകളും ഉള്ള ഒരു പഠന മേഖലയാണ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ദെൻ അക്കൗണ്ടൻസി ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി ഒക്കെ പോലെയുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ സോഷ്യൽ സയൻസ് മേഖലയിൽ വരുന്ന തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ പ്രത്യേകിച്ചും പുരാവസ്തു ഗവേഷണം ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയോളജി ക്രിമിനോളജി സൈക്കോളജി സോഷ്യോളജി ഒക്കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം കോഴ്സുകൾ നിയമരംഗത്ത് ലീഗൽ സ്റ്റഡീസ് വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പഠന പദ്ധതികൾ മീഡിയ സ്റ്റഡീസ് മാധ്യമ പഠന മേഖലയിൽ വരുന്ന സാധ്യതകൾ പ്രത്യേകിച്ചും സിനിമാ പഠനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിലൊക്കെ ഇടക്കാലത്ത് നല്ല ട്രെൻഡുണ്ടായി ആർക്കിയോളജി മ്യൂസിയോളജി സോഷ്യൽ വർക്ക് സോഷ്യോളജി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഠന മേഖലകൾ ദെൻ ഡിസൈനിങ് മൾട്ടി മീഡിയ വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഠന മേഖലകൾ ഇതൊക്കെ ഉപരിപഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന വ്യത്യസ്തമായ മേഖലകളാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ കഴിവും അഭിരുചിയും ആ വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വ സവിശേഷതകളും ഒക്കെ ഈ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ സ്വാധീനിക്കും എന്നത് മറക്കാൻ പാടില്ല അതിനനുസൃതമായി ഉപരിപഠനം ആസൂത്രണം ചെയ്താൽ ഒരുവിധം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇന്നുള്ള ഉപരിപഠന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ സംഘർഷങ്ങളിൽ നമുക്ക് പ്രശ്ന പരിഹാരം നേടാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉപരിപഠന സംബന്ധമായ ധാരാളം സംശയങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും ഇമെയിലൂടെ അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈമിൽ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അഭിരുചി കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അഭിഷേക് ആണ് രാമനാട്ടുകരയിൽ നിന്നും സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് കരിയർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഏറ്റവും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അഭിരുചി നിർണയ പരീക്ഷകൾ ന്യൂയോർക്കിലെ സൈക്കോളജിക്കൽ കോർപ്പറേഷനാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനഃശാസ്ത്രപരമായി ഒരു കുട്ടിയുടെ അഭിരുചി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഉപരിപഠനത്തിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഈ അഭിരുചിക്കനുസൃതമായി എത്തിക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റുകൾക്കുള്ളത് വെർബൽ റീസണിങ് ന്യൂമറിക്കൽ എബിലിറ്റി സ്പേസ് റിലേഷൻ മെക്കാനിക്കൽ റീസണിങ് ലാംഗ്വേജ് എബിലിറ്റി ആബ്സ്ട്രാക്ട് റീസണിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള രീതികളാണ് തുടങ്ങിയ ടെസ്റ്റുകളാണ് ഈ പരീക്ഷക്കകത്ത് വരുന്നത് ഈ പരീക്ഷ എഴുതി ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനനുസൃതമായാണ് ഉപരിപഠനം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അയച്ചിരിക്കുന്നത് അക്ഷയ്യാണ് അങ്കമാലിയിൽ നിന്നും ചോദ്യം ഇതാണ് സി എ കോഴ്സിൻ്റെ വിശദ വിവരങ്ങൾ ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി സാധാരണയായി കൊമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികളാണ് സി എ കോഴ്സ് എടുക്കാറുള്ളത് എങ്കിലും പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഏത് വിഭാഗത്തിലെ കോഴ്സ് പഠിച്ച ആളുകൾക്കും സി എ കോഴ്സിന് ചേരാം ഐ സി എ ഐ എന്ന പേരിൽ ന്യൂഡൽഹി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയുണ്ട് ഈ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ബോഡിയുടെ കീഴിൽ ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ ചാപ്റ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ട്രിവാൻഡ്രം കൊച്ചിൻ കോട്ടയം തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലാണ് ഈ ചാപ്റ്ററുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം നേരിട്ട് സി പി ടി
ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻ്റായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കാവുന്നതാണ് സ്വന്തമായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവർക്കും ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻസി കോഴ്സ് വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു കോഴ്സാണ് ഡോക്ടർ എഞ്ചിനീയർ ലോയർ എന്ന് എണ്ണുന്നത് പോലെ വളരെയധികം പ്രൊഫഷണൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഉള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് സി എ അക്കൗണ്ടിങ് സംബന്ധമായ കാര്യങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ പഠനം നടത്തേണ്ടത് ബിസിനസ് സംബന്ധമായ നിയമങ്ങളും ടാക്സ് സംബന്ധമായ നിയമങ്ങളും ഒക്കെ ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പഠന വിഷയങ്ങളാണ് അടുത്ത ചോദ്യം വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ജോസ്നയാണ് കുന്നംകുളത്ത് നിന്നും ചോദ്യം ഇതാണ് ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ അംഗീകാരം എങ്ങനെ ഉറപ്പാക്കാം ഏത് കോഴ്സാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റി ആ കോഴ്സ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നുവെങ്കിൽ മെഡിസിനാണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ഉറപ്പ് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് അതേസമയം ഡെൻ്റൽ സയൻസ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബി ഡി എസ് ആണ് പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഡെൻ്റൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് ഫാർമസി കോഴ്സ് പഠിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫാർമസി കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ഉറപ്പുവരുത്തണം നഴ്സിംഗ് പോലെയുള്ള പഠന വിഷയങ്ങൾ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ നഴ്സിംഗ് കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗീകാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മേഖലയിലാണ് ഉപരിപഠനം നടത്തുന്നതെങ്കിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അംഗീകാരം ഉറപ്പുവരുത്തണം ഈ രീതിയിൽ ഏത് കോഴ്സാണോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനനുസൃതമായി അംഗീകാരം ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് എം ബി എ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പഠന പ്രോഗ്രാമുകളിൽ എ ഐ സി ടി ഇയുടെ അംഗീകാരമാണ് നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ എ ഐ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികളുടെ അംഗീകാരത്തിന് പുറമെ യു ജി സിയുടെ അംഗീകാരവും കോളേജിനുള്ള അംഗീകാരവും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതിനനുസൃതമായി മാത്രമാണ് പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് സർക്കാർ ജോലിയിലോ സർക്കാർ മേഖലയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഉപരിപഠനമോ ഒക്കെ നടത്താൻ കഴിയുള്ളൂ ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ആസൂത്രണം കൃത്യമായി ഉണ്ടാവണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു എം ബി എ പഠനത്തിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കോഴിക്കോടൊന്നും ദീപക് അന്വേഷിച്ചിരിക്കുന്നു എം ബി എ പഠനം മാസ്റ്റർ ഓഫ് ബിസിനസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഏകദേശം നാൽപ്പതിലധികം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻസ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാധാരണ കോളേജുകൾ മുതൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഐ ഐ എമ്മുകൾ വരെ ഇത് പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനം ഐ ഐ എമ്മുകൾ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് കേരളത്തിൽ ഒരു ഐ ഐ എം ഉള്ളത് കോഴിക്കോടാണ് കൂടാതെ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഫാക്കൾട്ടി ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് എക്സ് എൽ ആർ ഐ സേവിയേഴ്സ് ലേബർ റിലേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ജാംഷഡ്പൂർ സിംബയോസിസ് പൂനെ പോണ്ടിച്ചേരി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നല്ല സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കൂടാതെ കേരളത്തിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും ഉപരിപഠനം നടത്താം എം ബി എക്ക് കൂടാതെ ഇതിനുശേഷം ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലല്ലാതെ സാധാരണ ഈ പറയപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥാപനങ്ങളിലും ഉപരിപഠനമാവാം എം ബി എയുടെ കാര്യത്തിൽ എം ബി എ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ അംഗീകാരം ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ് എം ബി എക്ക് യു ജി സിയുടെ അപ്രൂവൽ നോക്കണം എം ബി എ അല്ലാതെ മറ്റ് പ്രോഗ്രാമുകളും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന പേരിൽ പി ജി ഡിപ്ലോമ ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റും എ ഐ സി ടി അപ്രൂവ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ് ഇതിനും ഏകദേശം നല്ല ഉപരിപഠന സാധ്യതയും തൊഴിൽ സാധ്യതയും ഉണ്ട് പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിനും കോഴ്സിനും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടത് എം ബി എ പോലെയുള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ നിർണായകമായ സ്വാധീനമുണ്ട് എം ബി എ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അംഗീകാരം ഉറപ്പ് വരുത്തി വേണം മുന്നോട്ടേക്ക് പോകാൻ ഉപരിപഠന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് വിലാസം കരിയർ എഡിഷൻ ടു സീറോ വൺ ത്രീ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ഇന്നത്തെ കരിയർ എഡിഷൻ ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു വീണ്ടും കാണാം അടുത്ത ആഴ്ച നന്ദി നമസ്കാരം